İyi günler değerli izleyenler. TV Yüz ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gizem Çetin. Haberde gün ortasıyla karşınızdayız. Tarih 14 Mart 2023 günlerden salı. Bu arada efendim tıp bayramı tüm sağlık çalışanlarının, doktorlarımızın, hemşirelerimizin hepsinin 14 Mart tıp bayramı kutlu olsun diyelim. Bununla başlamak istedik. Ee, onun dışında gündemimiz yoğun. Bir yandan depremi konuşmaya devam edeceğiz. Afat ve Kandilli'den yapılan açıklamaya göre 0947'de 4 onda 7 büyüklüğünde Kahramanmaraş'ta Yine bir deprem meydana geldi. Bölgede son durum nedir? Bağlantılarımız da olacak, aktaracağız. Ama aynı zamanda siyasette çok hareketli. Biliyorsunuz ki artık seçim geliyor. 14 Mayıs tarihi kesinleşti. Ankara'dan da canlı bağlantılarla o trafiği takip etmeye devam edeceğiz. Ama ilk olarak sıcak bir gelişmeyle başlayalım. E, tahıl koridoru Rusya tarafından açıklandı. E, i̇ki ay daha uzatıldı. Konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Guruşko açıklama yaptı. Anlaşmanın iki ay daha uzatıldığını duyurdu. Ukrayna ise daha önce imzalanan 120 günlük uzatlı anlaşmasının şartlarına bağlı olacaklarını ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı da girişimin uzatılması yönünde atılan adımların takdirle karşılandığını belirtti. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabaları ile oluşturulan tahıl koridoru durumda süre 18 Mart'ta doluyordu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres tahıl girişiminin yenilenmesinin kritik öneme sahip olduğunun altını çizmişti. Değerli izleyenler bir yandan seçim süreci başladı efendim hareketlendi siyaset ve Ankara dedik ama bir yandan da 37 gün geride kaldı deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ancak ne kadar sarıldı ne kadar sarılmadı bizler de buradan arkadaşlarımız sayesinde takip etmeye çalışıyoruz. E, bölgeye liderler de gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Hatay'da hatta e, grup toplantısında diyelim millete sesleniş diyorlar sanırım artık seçim sürecinin başlamasıyla birlikte. Oradan hitaplarda bulunacak ve arkadaşımız Gülnur Saydam da onu takip edecek. Hem Hatay'daki son durumu alalım kendisinden hem de bu siyasi gelişmeleri dinleyelim. Gülnur. CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir kez daha Hatay'a geliyor. Bir takım ziyaretlerde bulunacak. Son ziyareti ise 6.4 şiddetindeki depremin gerçekleştiği Defne ilçesine olmuştu. Deprem bir araya geldi. Bölgede yerinde incelemelerde bulundu. Ardından ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay bizim şahsi meselemizdir. Hatay benim şahsi meselemdir. Sözünü hatırlatarak Hatay yeniden ayağa kaldıracağız. Hatay'ı Kültürel dokusunu, kültürel mirasını yeniden ayağa kaldırmak artık hepimizin görevidir açıklamalarında bulundu. Bugün ise saatler 12.30'u gösterdiğinde ise hemen arkamda görmüş olduğumuz Narlıca mezarlığına gelmesi bekleniyor. Ardından programı yine bir takım ziyaretlerle devam edecek. Kılıçdaroğlu'nun saatler 13'e, 13.30'a geldiğinde Hatay geçici yaşam alanını ziyaret edecek. Yine 13.30'da millet buluşmasını gerçekleştirecek Hatay Expo'da. Ardından 14.30'da ise Defne ilçe içerisindeki çadır kenti ziyaret edecek Kılıçdaroğlu ve yine oradaki depremzede ve depremzede yakınlarıyla bir arada olacak sorunları yakından dinleyecek. Ee, Kuşaklı köyü ziyareti ise saatler 15.30'u gösterdiğinde gerçekleşecek. Son ziyareti ise saatler 17'yi gösterdiğinde Hatay'ın Kırkan ilçesinde olacak. Yine buradaki depremzedelerle vatandaşlarla bir araya gelecek. Biz de kameraman arkadaşım Gökhan Sarkut'la beraber Kılıçdaroğlu'nun programı an be an takip ediyor ve Gelişmeleri sizlere Hatay'dan aktarıyor olacağız. Evet Sibel Can'a da teşekkür ediyoruz. Efendim seçimlere doğru geri sayım sürerken Cumhuriyet Halk Partisi'nde de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları alınmaya başlandı. 20 Mart'a kadar da süreç devam edecek. E, gözler kesin aday listelerinin oluşturulması için yapılacak çalışmalara çevrilecek. Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanıyım. Burdur bölgesinden müracaatımı gerçekleştirdim. Partilerde milletvekili aday adaylı heyecanı başladı. Ücretlerini yatırdıktan sonra bulunduğumuz bu noktaya gelecekler. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi üyesi değillerse ilk durakları üye olmak olacak. Ardından da hazırladıkları belgelerini teslim edecekler. Bir sonraki durakları ise hukuk birimi olacak. Bu noktada da 
e, milletvekili aday adaylarının adli sicil belgelerine bakılacak ve her şey tamamsa artık alındı. Belgesi aldıktan sonra milletvekilliği aday adaylığı işlemleri tamamlanmış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde başvuru için son gün 20 Mart. Ücreti erkekler için 30 bin lira, kadınlar, gençler ve engeller içinse 15 bin lira olarak belirlendi. Deprem bölgesinde yaşayanlardan aday aday olmak isteyenler içinse ücret alınmayacak. Başvuru yaptım. Bir evrak eksiktir onu tamamlayıp getireceğim. Olursa İstanbul'dan. E, partinin bir neferiyim. Yani İstanbul'da olur, neresi olursa olsun ben bir nefer olarak uğraşıyorum. İlla burası olacak diye bir kayıt yoktur. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla gözler kesin aday listelerine çevrilecek. Bunun için başkan yardımcılarından oluşan bir aday belirleme komisyonu kurulacak. Belirlenen genel başkan yardımcıları illerden sorumlu olacak ve aday adaylarını inceleyecek. Oluşturulan liste genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilecek. CHP lideri o listeyi parti meclisi üyelerine sunacak ve son karar parti meclisinde alınacak. Burdurumuza hizmet etmek için bugün parti müracaatımı gerçekleştirdim.